Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre a média de ultrapassagens ao longo dos anos desde a década de 90, pegando como base dados do Fórmula Live News, o que é bem legal porque nós conseguimos buscar alguns asteriscos nos dados e conversar sobre o assunto que gera uma certa polêmica, mas eu acho que é necessário para a gente entender o que, que acontece na Fórmula 1. Então a tabela vai aparecer na sua tela, só que nós não vamos simplesmente olhar para os números frios e absolutos, porque existem alguns pontos interessantes. Aqui eu devo dizer o primeiro, não estão sendo consideradas aqui ultrapassagens por conta de problemas mecânicos, ou ultrapassagens em que o piloto está dando uma volta ou retirando uma volta de desvantagem, ou até mesmo ultrapassagens em pit stops. Então não estão sendo consideradas ultrapassagens que não foram reais na pista e também não estão levando em consideração ultrapassagens na primeira volta. Ou seja, tudo aquilo que é da segunda volta em diante na pista, no roda a roda, os dois carros lado a lado, aí sim está sendo considerado em circunstâncias normais, sem ter problemas. Dito isso, Vamos passar por décadas, porque facilita o nosso entendimento e também nós conseguimos tirar alguns pontos interessantes. Vamos começar na década de 90, em que você pode ver que em 1990 e em 1991 tínhamos uma média de 31 ultrapassagens por corrida, foram 494 e 495 ultrapassagens no total respectivamente, em 16 provas, uma média muito legal, ainda mais se você comparar com o período do DRS. Então, sem DRS, em 1990 e 91, você tinha uma grande quantidade de ultrapassagens. Em 92 e em 93, abaixa um pouco, vai para 25, e de 94 em diante, nós vemos que não conseguem mais chegar na média de 20 por corrida, fica sempre abaixo disso. Só que existe uma explicação lógica para esses números, tanto para o alto número de 90 e 91, quanto para o baixo número de 94 em diante. Começando com 90 e 91, basicamente você tinha equipes que eram muito mais lentas e você tinha muitos carros, então isso facilitava para você ter mais ultrapassagens, as equipes maiores passavam as pequenas de uma forma muito absurda e esse vai e vem, troca e tudo mais, facilitava um número mais inflado. Não significa que a corrida necessariamente era ruim, mas sim, se você pegar as temporadas de 90 e 91 para assistir, como tem no F1 TV, tem torrents aí e tudo mais, você vai ver que era uma temporada bem sofrível, eram temporadas, no caso, sofríveis de assistir. E o mesmo vale para quase todas as temporadas da Fórmula 1. Mas por que então esse número reduz tanto de 94 em diante? O Sérgio Milani fez uma observação muito legal, é quando o carro de Fórmula 1 começa a ser mais aerodinâmico, dificultando a perseguição e consequentemente a ultrapassagem. 94 é um marco na história da Fórmula 1, não só por conta do acidente do Senna, mas ali você tem uma revolução nos carros de Fórmula 1 que são impactantes até hoje, são revoluções na verdade, não somente uma, mas você tem um pacote de alterações que influencia a Fórmula 1 até hoje. Então você vê que até 1999, existe essa média bem abaixo do que seria as 20 por corrida. Nos anos 2000, nós temos o período mais de altos e baixos da Fórmula 1. Por quê? É um período em que a Fórmula 1, em termos de TV, começa a bater recordes de audiência, você tem uma Fórmula 1 com os V10 no talo, os carros mais interessantes da história da Fórmula 1, que mais chamaram a atenção das pessoas, muitas pessoas têm na cabeça o carro de Fórmula 1 como sendo aquele lá de 2002, 2003, 2004, só que em contrapartida é um período de domínio da Ferrari, início dos anos 2000, e você tem também uma média de ultrapassagens baixa, o que deixa o público um pouco de saco cheio e a Fórmula 1 começa a ver uma queda mais para o final desses anos 2000. Então o que era para ser o período muito bom para a Fórmula 1 começou a se transformar em algo muito ruim. Você vê que em 2005 tem a menor média do gráfico, 11 ultrapassagens por corrida, foi um total de 207 ultrapassagens em 19 provas, muito ruim e isso obviamente afasta o público porque você não tem competição, você não tem ultrapassagem, em 2005 você tem a hegemonia da Ferrari sendo quebrada, mas isso não é o suficiente para empolgar o público. 
nós vemos que até 2009 permanece nessa média realmente bem ruim, sendo que 2009 é o início da revolução do regulamento da Fórmula 1. Você se lembra que é o ano da Brown, é o ano do novo regulamento feito para os carros perseguirem mais de perto e você tem uma média tão ruim quanto a de 2005. É bem ruim mesmo a temporada de 2009. A gente fica com aquele imaginário né, da Brown e associa isso a uma temporada muito boa. Mas não é bem por aí. Nós sabemos que aquilo que é mais antigo tende a ficar na nostalgia e nós temos uma falsa sensação de que era bom. É o que acontece com o pessoal que fala da época do Senna, do não sei o que, não sei o que. Na verdade, o que nós temos aqui é uma Fórmula 1 que foi muito fraca em 2009. Quando pulamos para 2010, que é o último ano antes do DRS, nós temos o dobro de média de ultrapassagens em relação a 2009. E por que, que isso acontece? É simples, 2010 é uma evolução natural do regulamento de 2009 e você começa então a ter as equipes entendendo melhor a sua capacidade, o regulamento e você tem também um grid mais interessante. Nesse caso você vê que a média vai para 24 por corrida, chegando próximo do que era em 92 e 93. Então sim, nós temos aqui uma temporada de 2010 que ela foi boa por se comparar às anteriores e ainda tem o agravante de ter chegado na última corrida com quatro pilotos podendo ganhar o título. E ironicamente, a temporada que mais teve ultrapassagens desde 93 acaba sendo a temporada em que o Alonso não consegue passar o Petrov, né? <risos> é irônico, mas tem esse dado que é bem legal, mas nós entendemos como sendo uma evolução natural do regulamento. Em 2011 começa a era DRS, ou seja, já tem mais de 10 anos o DRS. Você vê que praticamente dobra o número de ultrapassagens. Vai para 821 no, na temporada, em 19 provas e 43 como média. Até então é a maior média de todas, superando inclusive 90 e 91. Em 2012 a maior média de todas desde a década de 90, possivelmente da história de da Fórmula 1. 44 por corrida, um total de 870 em 20 provas. 2013 vai para 40 e aí nós temos em 2015 uma temporada bem abaixo do normal, lembrando que em 2014 nós tivemos a mudança de regulamento. Por que que 2014 tem uma média alta, enquanto 2009 por exemplo teve uma média baixa? É simples, 2014 todo mundo ficou nivelado por baixo com exceção da Mercedes, enquanto também você tem o DRS que ajuda a subir essa média. 2015 a média abaixa, 2016 aumenta para 41 e depois 2017 tem um novo regulamento com carros mais difíceis de perseguir, mais parrudos, mais difíceis de ultrapassar e essa média abaixa de novo, com exceção de 2019 que realmente acaba tendo um aumento para 36. 2021 vai para 27, nós lembramos de ser uma temporada excelente por conta da batalha entre Verstappen e Hamilton. Só que aí em 2022 nós temos um aumento para 36 novamente, um novo regulamento e que é um regulamento feito para ultrapassar mais, você tem um aumento considerável se compararmos com 2021, 20, 19, enfim, até 2017. Qual é o recorte que eu tiro disso aqui? Primeiro, nós temos na era do DRS muitas ultrapassagens que não são batalhas. Esse é o principal diferencial das ultrapassagens das outras eras para a do DRS. A do DRS o cara abre a asa, não existe chance de defesa e pronto, ele passou. Se o piloto da frente quiser defender a posição ele é punido. Então nesse aspecto o DRS infla os números de ultrapassagem, o público no geral fica oh, aumentaram as ultrapassagens, mas não existem mais brigas memoráveis você conta nos dedos, não à toa quando você vai ver um vídeo no YouTube de grandes batalhas, da história e tal, você vê aquelas mais antigas e quando tem da era do DRS são algumas e são padronizadas, são sempre as mesmas. É a do Vettel com Alonso em 2014, é algo nesse estilo. Então você tem um número inflacionado, mas que não significa necessariamente qualidade. Óbvio que ninguém quer ver uma temporada em que os carros não conseguem ultrapassar uns aos outros. O ideal é você ter muitas ultrapassagens, como nós temos ali em 2011, 12, 43 por corrida e tal, e sem o DRS, seria esse o ideal. Só que infelizmente o que nós temos é uma Fórmula 1 que não ataca o problema, ela fica remediando, o DRS não é a solução, o DRS ele é um paliativo para mascarar um problema. 
2022 chega para tentar arrumar esse rumo, mas ainda existem coisas a serem resolvidas, como o tamanho dos carros, eles ainda são extremamente aerodinâmicos, o freio dos carros é algo impressionante, o cara freia a 50 metros da curva, o que tira a possibilidade de uma ultrapassagem, as punições em excesso, que eu já fiz vídeo aqui no canal criticando essa mentalidade da punição que o público adotou, né, de se você defendeu a, po a posição então tem que ser punido, se você atacou tem que ser punido, se você botou de lado tem que ser punido, se tocou roda com roda é punido, se fez um X é punido, se botou o pneu para fora da grama é punido, se botou não sei o que é punido, então tudo é punição, se você não ultrapassar no DRS é automaticamente punido. É um número inflado que não significa qualidade, nós tivemos um 2022 com 36 ultrapassagens por corrida em média, que é melhor do que 21, 20, é a mesma coisa de 19, é melhor que 18, que 17, que 15, que 14, é melhor do que praticamente os anos 2000 inteiros, é melhor do que a década de 90. Mas por que as pessoas então quando olham para 2022 e falam que foi uma temporada xoxa? Porque você não tem momentos memoráveis, você não tem algo que realmente te empolgue porque é tudo no DRS. Tanto é que a Fórmula 1 quer para 2023 ver a possibilidade de ajustar a zona de DRS para que as ultrapassagens não fiquem tão fáceis. Então aqui nós temos motivos para esses números na Fórmula 1. O ideal é você ter carros menores que consigam ultrapassar uns aos outros em pistas que sejam propícias para a boa corrida e claro carros mais próximos que é a ideia do teto orçamentário. Possivelmente teremos mais ultrapassagens em 2023? Possível, mas espero que sejam ultrapassagens na pista, no braço e não simplesmente com um botãozinho que o cara não tem nem chance de defesa. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!